வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா மெஷ் அனாலிசில் உங்களுக்கு ஏசி சர்க்கியூட் பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் அந்த ப்ராப்ளம் நான் சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நடத்துகிறேன் இப்போ வந்து ஃபைன் த கரண்ட் த்ரூ த சோர்ஸ் அண்ட் த கெப்பாசிட்டன்ஸ் இந்த நெட்ஒர்க் ஷோன் பிலோ யூசிங் மெஷ் அனாலிசிஸ் அப்படி கேட்பாங்க அப்படி இல்லை மெஷ் கரண்ட் அனாலிசிஸ் அப்படி கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து லூப் அனாலிசிஸ் அப்படி கேட்டாலும் உங்களுக்கு ஒன்று தான் சரிங்களா இப்போ வந்து மெஷ் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கரண்ட் த்ரூ த சோர்ஸ் அண்ட் த கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படி சொல்லி ஒரு சர்க்கியூட்டும் கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சர்க்கியூட்டும் கொடுக்குறாங்க அந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா கரண்ட் த்ரூ சோர்ஸ் அண்ட் த கெப்பாசிட்டன்ஸ் சோர்ஸும் அதுக்கப்புறம் கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கும் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதில் வந்து இது நம்ம சர்க்கியூட்டை பார்த்தோன்னா ஏசி சர்க்கியூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த சைனஸோட ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து ஏசி சர்க்கியூட்டு இப்போ வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போம் இந்த ஆன்சரை இப்போ வந்து இந்த இந்த எப்பவுமே நான் சொல்கிறது தான் இந்த சர்க்கியூட் டைக்ராமை நீங்கள் அப்படியே ஆன்சரில் வரைங்க வரைஞ்ச பேரும் உங்களுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ போடுவீங்க அதாவது உங்களுக்கு ஐ ஒன் அதுக்கப்புறம் ஐ டூ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஐ ஒன் வந்து இதை நோக்கி வருது ஐ டூ விட்டு இது வெளியே போகுது அப்போ வந்து ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ அப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு இது ஃபுல்லாகவே ஐ டூ இது ஃபுல்லாகவே ஐ ஒன் எதுக்காக இது ஃபுல்லாகவே ஐ ஒன் இது ஃபுல்லாகவே ஐ டூ இது சென்டர் மட்டும் உங்களுக்கு கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகுது கரண்ட்டு வந்து வெளியே போகிறதுனால ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ சரிங்களா இப்போ வந்து எதுக்காக இது எடுத்தேனா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிப்பேன் அது மூலமாக உங்களுக்கு டேரக்ட் இம்பிடன்ஸ் மெத்தட் மூலமாக உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவேன் அந்த மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு கிராமஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுவேன் அது எப்படி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது லூப் ஒன் இது லூப் டூ எடுத்துக்கிட்டேன் இது வந்து எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கிளாக் வைஸ் தான் எடுத்துருக்கேன் சரிங்களா எப்பவுமே கிளாக் வைஸே எடுங்க சரிங்களா கிளாக் வைஸ் இருந்தாலும் சரி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இருந்தாலும் சரி ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த சைன் மட்டும் மாறும் ப்ளஸ் மைனஸ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சைன் மட்டும் மாறும் ஃபைனல் ஆன்சரில் மற்றபடி எதுவுமே உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் ஆகாது அதனால் பெஸ்ட்டாக உங்களுக்கு கா கிளாக் வைஸே எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பை யூசிங் கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ் லா இன் லூப் ஒன் இதில் நம்ம கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ் லா அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து பொலாரிட்டி டினோட் பண்ணணும் அப்போ வந்து மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் சைக்கிளிக்னாலே எப்பவுமே மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் 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 மைனஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் தோறும் இங்கேயும் அதே தான் உங்களுக்கு மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் இது எல்லாமே எப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும் தெரியலனா நீங்கள் வந்து என்னோடய வீடியோஸை நீங்கள் ஃபால் ரெகுலராக நீங்கள் பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் அதாவது திருப்பி ஒருக்கா சொல்லிடுறேன் அதாவது சைக்கிளிக் வழியாக ஃபா ஃப்ளோ ஆகும்போது உங்களுக்கு மைனஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் ப்ளஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இப்படியே ப்ளஸ் கரண்ட் வரும்போது இங்கே ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு மைனஸில் ஆரம்பித்து மைனஸில் முடியும் அதே இங்கே மைனஸில் ஆரம்பித்து இங்கே மைனஸில் முடியுது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் இப்போ கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜில் லூப் ஒனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் லூப் ஒனில் யூஸ் பண்ணும்போது இது மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் உங்களுக்கு ரைசிங் பொட்டென்ஷியனால் அது பாசிட்டிவ் ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் வந்தால் உங்களுக்கு ஃபாலோவிங் பொட்டென்ஷியனால் இது நெகட்டிவ் வரும் இது உங்களுக்கு ப்ளஸ்லேருந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் இதுவும் உங்களுக்கு ப்ளஸ்லேருந்து நெகட்டிவ் அப்போ இந்த மூணுமே உங்களுக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வரும் இது மட்டும் பாசிட்டிவ்ல வரும் அப்போ பாசிட்டிவ்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் டென் மேங்கிள் வந்து ஜீரோ டிகிரி மைனஸ் உங்களுக்கு நைன்டி சிக்ஸ் அதாவது கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜில் அப்படி ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்ட்டு கரண்ட் அப்போ வந்து இதில் கரண்ட் என்ன ஃப்ளோ ஆகுது நைன் ஐ ஒன் நைன்டி சிக்ஸ்க்கு ஐ ஒன் அதனால் நைன்டி சிக்ஸ் ஐ ஒன் மைனஸ் உங்களுக்கு வந்து இதில் கரண்ட் என்ன ஃப்ளோ ஆகுது ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ ஒன் நாட் ஃபோர் ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ மைனஸ் ஜே டூ ஹண்ட்ரட் ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ஃபோர் ஒன் நாட் ஃபோர் இந்த ஜே டூ ஹண்ட்ரடாக உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் இப்படி வரும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐ ஒன் ஐ டூ அது எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஒன் ஆக்குங்க அது எல்லாமே ஒன்
அப்போ வந்து நெகட்டிவ்ல வந்து பாசிட்டிவ் ரைசிங் நெகட்டிவ்ல வந்து பாசிட்டிவ் ரைசிங் அப்போ வந்து இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ இது பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் இந்த மூணுமே உங்களுக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ இந்த ரெண்டு பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் இந்த ரெண்டுமே இந்த மூணுமே உங்களுக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ எதனால இது ஃபாலோயிங் பொட்டென்ஷியல் இது ரைசிங் பொட்டென்ஷியல் சரிங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்ல ஜே டூ ஹண்ட்ரட் ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ ஏன்னா இது வந்து இது வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஒன் நாட் ஃபோர் ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ ஏன்னா இதில் எதனால ப்ளஸ்னா இது ரைசிங் பொட்டென்ஷியல் சொன்னேன் மைனஸ்லேருந்து பாசிட்டிவ் இப்படி தானே நம்மளுக்கு கிளாக் வைஸ்னா அதனால் மைனஸ்லேருந்து பாசிட்டிவ் அதுக்கப்புறம் இது வந்து மைனஸ் உங்களுக்கு ஒன் இன்ட்டு ஐ டூ வந்து ஐ டூ தான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஐ டூ வரும் ஏன்னா மைனஸ் எதுக்குன்னா ஃபாலோயிங் பொட்டென்ஷியல் ப்ளஸ்ல இருந்து மைனஸ்னால ஹண்ட்ரட் ஐ டூ இது வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டு ஐ டூ தான் சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ்ல இருந்து மைனஸ் அப்போ இது உங்களுக்கு ஃபாலோயிங் பொட்டென்ஷியல் அப்போ மைனஸ் வரும் இது மைனஸ் ஆக்கினி இங்கே ஒன்று இருக்குது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஜே ஐ டூ வரும் சரிங்களா இப்போ வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஜே டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் நாட் ஃபோர்லாம் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது இங்கே ஈக்குவேஷன் வரும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஐ ஒன் ஐ டூவை காமனாக எடுத்து நீங்கள் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி ஈக்குவேஷன் டூ டாக்கிடுங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் டூ தெரியும் ஈக்குவேஷன் ஒன்னும் டூவையும் நம்ம டேரக்ட் இம்பிடன்ஸ் மெத்தட் மூலமாக நம்ம வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இப்போ மேட்ரிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஐ ஒன் ஐ டூ அதாவது கரண்ட் வந்து ஐ ஒன் ஐ டூ நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு இங்கே ஜீரோ அதுக்கப்புறம் டென் கான்ஸ்டன்ஸு இங்கே இந்த இங்கே வந்து டென் சரிங்களா ஈக்குவேஷன் ஒனில் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் ஒனில் ஐ ஒன் ஐ டூ வேல்யூ இந்த ரெண்டு வேல்யூ இருக்குல்ல அதை வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ரோல் எழுதுங்க ஐ ஒன் ஐ டூ வேல்யூ ஈக்குவேஷன் டூவில் இருக்கிறத செகண்ட் ரோல் எழுதுங்க சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி தான் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி பண்ணுறோம் அதாவது ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் டூவை எடுத்து உங்களுக்கு ஐ ஒன் ஐ டூ வேல்யூஸை வந்து ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோட் எழுதுகிறோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரெண்டு ஐ ஒன் ஐ டூ தான் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு ஒரே காலமில் உங்களுக்கு ரெண்டு ரூபா ஐ ஒன் ஐ டூ போடுறோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டென் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ அதோடய கான்ஸ்டன்ஸாக எழுதுகிறோம் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு அதோடய கான்ஸ்டன்ஸ் சொல்கிற போல் அது வந்து வோல்டேஜ் சரிங்களா அது வோல்டேஜ் கரண்ட்டு அதுக்கப்புறம் இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டர்ஸ் இண்டக்டர்ஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு இது கிடச்சிருக்கு அதுதான் டேரக்ட் இம்பர்டன்ஸ் மெத்தடு நீங்கள் ரெகுலராக என் வீடியோ ஃபாலோ பண்ணி தான் தெரியும் அதாவது உங்களுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ்னால் ஒன் பை ரெசிஸ்டன்ஸு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் அதிலேருந்து உங்களுக்கு எப்படி ரெசிஸ்டன்ஸு அதுக்கப்புறம் கரண்ட்டு வோல்டேஜில் வருது எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அதனால் நீங்கள் வந்து என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிளேலிஸ்ட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து பை கிராமர்ஸ் ரூல் பை கிராமர்ஸ் ரூல் படி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஐ ஒன் ஐ டூ வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் எதனால் ஐ ஒன் ஐ டூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதுக்கு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ சோர்ஸும் கெப்பாசிட்டி தானே கண்டுபிடிக்கணும் கரண்ட் த்ரூ ஃப்ளோயிங் த்ரூ சோர்ஸ் வந்து ஐ ஒன் ஃப் கரண்ட் ஃப்ளோ ஃப்ளோயிங் த்ரூ கெப்பாசிட்டரும் ஐ டூ அப்போ ஐ ஒன் ஐ டூ வேல்யூ தெரிஞ்சாலே நம்ம வந்து ஆன்சர் ஃபவுண்ட் அவுட் பண்ண மாதிரி தானே அதனால தான் நம்ம ஐ ஒன் ஐ டூ வந்து கிராமர்ஸ் ரூல் மூலமாக கண்டுபிடிக்கிறோம் கிராமர்ஸ் ரூல் மூலமாக ஏன் கண்டுபிடிக்கணும் டேரக்ட் இம்பிரன்ஸ் மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாமே கேட்டால் இதில் வந்து உங்களுக்கு காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு இமேஜினரி டேர்ம்லாம் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து கிராமர்ஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணி கிராமர்ஸ் ரூலில் ஐ ஒனோட ஃபார்ம்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெல் ஐ ஒன் டிவைட் பை டெல் ப்ளஸ் ஐ டூ ஃபார்ம்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டெல் ஐ டூ டிவைட் பை டெல் இப்போ இந்த டெல் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெல் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸ் அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டர்ஸ் இண்டக்டர்ஸ் கலந்து இருக்குல்ல இந்த மேட்ரிக்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸை வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை எப்படி பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி இது இல்லை இந்த டேர்ம் இன்டூ இந்த டேர்மு அதுக்கப்புறம் மைனஸ் எங்கள் ஆக்னே ஒரு மைனஸ் இருக்கலாம் ப்ளஸ் ஆயிரும் இந்த டேர்ம் இன்டூ இந்த டேர்ம் இப்போ இந்த டேர்ம்லாம் எப்படி நம்ம
லெவன் தௌசண்ட் ஆக்கினா இங்கே மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் லெவன் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் செவன்டி ஒன் தௌசண்ட் இந்த செவன்டி ஒன் தௌசண்ட் எனக்கு கிடைக்கிது பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஈக்குவல் டு கிளிக் பண்ணால் செவன்டி ஒன் தௌசண்ட் சரிங்களா செவன்டி ஒன் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் ஜேல் எழுதிக்கணும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதே மாதிரி தான் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு டேர்மு மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் அதே மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த ஆன்சர் தான் உங்களுக்கு டெல்லோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு டெல் ஐ ஒன் கிடைக்கணும் டெல் ஐ ஒன் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸையும் இந்த மேட்ரிக்ஸையும் எடுத்துப்பீங்க இந்த மேட்ரிக்ஸில் டெல் ஐ ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வோல்டேஜ் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ரோ இந்த இந்த காலம் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு காலம் ஆயிரும் இதே இது டெல் ஐ டூ வந்து இந்த காலம் வந்து செகண்ட் காலம் ஆகும் அப்போது செகண்ட் காலமாக இருக்கும் இந்த காலம் அதே மாதிரி இருக்கும் இங்கே ஃபஸ்ட் காலமாக இருக்கும்போது இந்த காலம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அதுதான் நம்ம இப்போது டெல் இன்டூ ஐ ஒன் டெல் இன்டூ ஐ ஒனில் ஃபஸ்ட்டு காலம் இப்போ இந்த காலம் ஆகணும்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் காலம் இதே காலம் தான் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் இந்த ரெண்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு ஜீரோ இன்டூ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக ஜீரோ வரும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து டென் இன்டூ டூ நாட் ஃபைவ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் டென் இன்டூ ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜே சரிங்களா இப்போ வந்து டெல் ஐ டூ கண்டிப்போம் டெல் ஐ டூ வந்து உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ இந்த டேர்ம் இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஜீரோ வரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டென் இன்டூ ஒன் ஒன் நாட் ஃபோர் வந்து தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி மைனஸ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த டேர்ம் கண்டுபிடிச்ச பேர் இந்த ஜீரோவா மைனஸ் உங்களுக்கு வரும் ஃபார்ம்லா படி அதனால் மைனஸ் ஃபார்ட்டி அதுக்கப்புறம் டென் இன்ட்டு உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் வந்து டூ தௌசண்ட் மைனஸ் வந்து உள்ள மல்டிப்ளை வைக்கிறதால இங்கே மைனஸ் வரும் அப்புறம் இங்கேயும் மைனஸ் வரும் அப்போ வந்து மைனஸ் டூ தௌசண்ட் ஜே சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம டெல் ஐ ஒன் கண்டுபிடிச்சோம் டெல் ஐ டூ கண்டுபிடிச்சோம் டெல் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம இந்த எல்லா வேல்யூஸும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம ஐ ஒன் ஐ டூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஐ ஒன் ஐ டூ வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து டெல் ஐ ஒன் வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சோம் இந்த வேல்யூ அதாவது மைனஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி மைனஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜே எட்டு இப்போ இந்த வேல்யூ டிவைடட் பை உங்களுக்கு டெல்லோட வேல்யூ என்னது உங்களுக்கு மைனஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஜே இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ டிவைட் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ இது எப்படி டிவைட் பண்ணுறது அது உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதாவது உங்களுக்கு கேல்குலேட்டர் எடுத்துக்கோங்க ஓப்பன் பிராக்கெட் போடுங்க ஓப்பன் பிராக்கெட் போட்டோன்னே என்ன இருக்குது உங்களுக்கு மைனஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி இருக்குது மைனஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி சரிங்களா மைனஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் மைனஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜே மைனஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜே வந்து ஷிஃப்ட்டு அதுக்கப்புறம் இஎன்ஜி அதுக்கப்புறம் இப்போது க்ளோஸ் பிராக்கெட் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து டிவைட் தானே டிவைடட் பை உங்களுக்கு ஓப்பன் பிராக்கெட் ஓப்பன் பிராக்கெட் பண்ணிட்டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் ஜே ஜே வந்து உங்களுக்கு முக்கியம் ஷிஃப்ட்டு இஎன்ஜி அதுக்கப்புறம் இப்போ க்ளோஸ் பிராக்கெட் பண்ணுங்கள் இப்போது ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஷிஃப்ட்டு கொடுத்து ஈக்குவல் டு அமுத்தினிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஜீரோ இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜேட்டு கிடச்சிடும் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் இருக்குது அது வந்து போலார் ஃபார்மை மாற்றுங்க அது வந்து எப்படி மாற்றணும்ட்டு போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோ பார்க்கலனா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஐ டூவும் கண்டுபிடிக்கணும் ஐ டூ வந்து டெல் ஐ டூ வேல்யூ என்னது நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் அந்த டெல் ஐ டூ வேல்யூ நம்ம மேலே டினோமினேட்டில் எழுதி டினோமினேட்டரில் உங்களுக்கு டெல் வேல்யூ எழுதுங்க அது டினோமினேட்டில் எழுதி அதே மாதிரி இப்போ கால்குலேட்டரில் கால்குலேட் பண்ணுமே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் கிடைக்கும் அதை வந்து நீங்கள் போலார் ஃபார்ம் மாற்றுங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஐ ஒன் ஐ டூ டூ ரெண்டு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம கொஸ்டின் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கரண்ட் த்ரூ சோர்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஐ ஒன் கரண்ட் தான் உங்களுக்கு சோர்ஸில் ஃப்ள